namai bažnyčia yra susirinkimas, yra surinkimas, kur Dievas surinka žmonės. Aš noriu šį dieną peskaityti gabaliuką iš Dievo žodžio. Iš Biblijos. Pirmas laiškis korintiečiams. Mes sukesame Dievo bendradarbį. O jūs Dievo darba. Dievo statinys. Kitas vertimas sako statyba. Pavel Dievo man sudėkta malonė, aš kaip išmintingas statybos fotovas, pradėjau pamatą, o kitas stato ant jo. Dėl kai viena žiūri kaip stato. Gerai, aš neturiu jis jau toliau. Aš noriu pasakyti, kad Jėzus nesikeičia. Kada jisai pasakė Petrui, kad jisai neklysta, kad jis yra Kristus, gyvoj Dievo sumas, jis pasakė štai daugiau žodžius. Aš pastatysiu važnyčią ir pragaro vartai jos nenugalės. Ką dar aš šiandieną Jėzus? Jėzus stato važnyčią. Ir tu gali būti tos statybos dalis, arba gali būti tos statybos stebėtojus, vertintojus, ekspertas. Statybos vadovas neteisingai dirba. Aš daryčiau kitaip. Pažiūrėsim, kaip jam pasiseks. Žinot ką? Čia yra labai geras žodis, yra labai geras žodis, kurie aš atrandu du kartus naujam testamente. Jis pasideda aš tavo žodį. Mes esame kas? Dievo bendradarbiai. Pasakyk, aš esu Dievo bendradarbės. Aš esu Dievo bendradarbės. Žiūrėkis savo kaimyną, pasakyk, tu esi Dievo bendradarbės. Ir paskui pirma, antram laiškia korintiečiams, antram laiškia korintiečiams, Šeštam skiriu pirmai lūdėj, mes skaitėm tokius žodžius. Būdami Dievo bendradarbiai, nepriimkite Dievo malonės sveltą. Aš duvau, ką tai reiškia? Tai žinot, aš žinot, kad yra tokios įlūdės su skaitai. 30 metų, 31 metus, 33 metus, aš skaičiau 34 metus. Aš duvau, ką tai reiškia? Nepriimkite Dievo malonės sveltą. Ką tai reiškia? Kad, kada tu gimsti iš naujo, tu priimi Dievo malonę statyti jo bažnyčią. Bet tu gali pasakyti apsiai statybą ir be manęs. Apsiai statybą ir be manęs. Aš pasakysiu to klystė. To klystė. Tu esi labai reikalingas. Tu esi labai reikalingas. Žinai, kodėl? Tuo, kad aš pasakysiu, ką žino nei ką vaičiščiau. Kaip jūs galvojate? Ar jam praversti dvejas kojos? Jis taip funkcionuoja, turi daug vaikų, jau daug vaikų turi, šonuojas. Maladies, laiko, vėl tai nemeidžia. Bet aš pasakysiu, mes galime gyventi be kojų, be rankų, be ausų, be nosų, gali būti akli, kurti, bet mes būsime invalidai. Ir aš pasakysiu, kad kiekvienas žmogus, absoliučiai kiekvienas žmogus, kuris gali dalyvauti, jisai turi dalyvauti. Vienas žmonės, aš pasakysiu vieną dalyką, ar mes esam šį čia, galime atkalbėti nuo širdėjų? Amen. Hallelujai. Nes aš atgavau prieš kimą, aš išėjau buvo nuostabu susirinkimas penktadienį. Penktadienį. Žinot, kas čia buvo galingas šimtos odosios išvienį. Buvo maltos susirinkimas. Nebūt važiavęs kažkoks kūsinėtiškas, importinės pamokslininkas. Čia buvo šventoji dvasia. Žinot, kad aš gavau prieš kimą kokį? Kada mes ateinami į maldos susirinkimą, mes atsinešam plytą. Įstatybę. Ir mes, jeigu kažkas ateina ir neatsina šaplytos, neateina, bet jis neatsina šaplytos, statyba kenčia. Statyba kenčia. Statyba kenčia. Mes absoliučiai visi reikalingi Dievo statyboje. Visi. Absoliučiai visi. 
Aš nenoriu pasmerkti, dėl to, kurie nebuvo. Nebuvo tai klausimą. Ar buvai penktaliniai maldoji odės demoną? Ne. Nėra jokio pasmerkimo tiems, kurie Kristai. Paklausykite. Dievas stato. Klausimas ir aš tai klausiu. Ar tu kartu statai? Jėzus pasakė tokius žodžius. Kas su manimi nerenka, nerenka, tas barstų. Kas su manimi nestato, aš patešiu. Tas kenkia statybė. Yra gina įdomi raštų vietą. Žinot, kokia? Mes galvom, kad mūdėmė yra su paveisti lauti. Arba su svetimo žmona pernekuti. Arba gerti šnapsą. Ein šnaps. Bet yra labai įdomi raštų vietą. Jokubo. Čia toks į žodis. Patracinamas į žodis prieš šlovinimą. Kaip mes iš tikrųjų išlovim tam dėlgui. Žinot, kas yra, kaip jis įskambo? Labai įdomu. Jis įskambo štai kaip. Kai žino, daryti gerą ir nedaro, tas nusideda. Ir angliškai labai įskambo. Labai gerai. Yra padarimo nuodėmės, jau skamba, čia nemokama anglų kalbos pamokėlių paklausykėlių. Sins of commission. Reiškia, tu padarėjai. Komitės sim, reiškia, padaryti norimį. Ir yra sins of all mission. Reiškia, nepadarimo nuodėmė. Aš atsimenu vieną narkomaną, pažįstamą. Jisai paliko savo sinutę, savo močiutę. Paliko. Jis galėjo nuo įdėjo, aplankyti. Ir jis būtų likusi gyva, bet jisai nutarė, kad vienos dega labiau norisi susišauti kažką, apsiais senutę, kaip nors dievas ir angelai pasiūkinti. Tai numerė. Iš tikrųjų, žinokite, aš noriu pasakyti, kad tai, kaip dievas gali padaryti Marijam poliai, priklausai žino ko, vieno dievo. Mes galvom, Dieva, kodėl? 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 Kodėl tu nedarai nieko? O Dievas sako, o kodėl? O kodėl? O kodėl tu nedarai nieko? Mes esame Dievo bendradarbį. Mes esame Dievo bendradarbį. Tu esi pasakyti, jis pradžiagi savo gimėjo pasakyti, tu esi reikalingas Dievo. Tu esi labai reikalingas Dievo. Tu esi labai, 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 labai reikalingas Dievo. Aš tikiu, tikiu, kad Marijam pole, nes man daug, pažinink čia nėra, kai kurie žmonės galvoja, aš pasakysiu apie savo nušižiai, kad šita pažinykčiai yra UAB Viorelo Berslas. Toks versliukas, Viorelas, vat bando įsukti tą versliuką. Nu, vat taip, ir kažkaip lygiai ir sekas, ir lygiai ir nesisiką. Pažiūrėsim, kaip čia angausis. Aš pasakysiu, čia nėra UAB. Čia yra Kristus pažinyčių. Kristus. Aš esu tik tai statytinis. Tai labai apsispręsime būti Dievo bendradarbės. Ir aš pacituosiu iš atminties tai, ką mes darysim dabar ir ką mes esam paškutį daryti kiekvieną dieną. Ramiešiu 12 vienas. Dėl Dievo keilestingumo. Tik su sveikimu dabar bus. Aš maldauju jūs. Aš maldauju jūs. Žinot, kad tai Dievas turi maldauti savo vaikos, kad jie kažką tai daryti. Kodėl? Nu, to, kad mes kartais galvom, kad kad mūsų gyvenimus yra pagydavimo koncertas. Bet mes našauktį yra įsiradėti savęs, pasimti kryžių, 
prisekti pas tu jį. Dėl Dievo galėsti buvom aš mandauju jūsų. O kokti savo kūnus. Kaip gyvę Dievą pat Dievai patinkančių. O kad yra samoningas jūsų bendrantis. Ir čia, kaip čia tas buvo prieštas žodis. Norite dabar pačiai tapai, kai toks geras, norite, gerui. Amen. Ir kad taip nenumirtumėte dabar pasinarkinę. Aš gavau prieš kimą. Sako, mes, mes, aš perskaitsiu. Antras vaiškas, kuriam tiešinius, kad yra tas kimas, kuriam dešimt jūtų. Žinot, ar jūs pastebėjote, kad žmonės aplinkų ieško Dievo jėgos? Kiek čia papasinkauti, kad gausiu Dievo jėgą? Ar tu žinai, kad tu gali turėti Dievo jėgą kaip vieną dieną? Kaip vieną dieną. Ir va štai yra Dievo receptas. Tau, ketvirtas kylius, dešimt pilta. Čia Paulius. Paulius, kuris turi... Kas tik, kad Paulius turėjo jėgą? Kas turėjo daug kiekvienas. Ir štai Dievo receptas. Ar tu pasiruošęs? Vienas pasiruošęs. Gerai, vėl vieną. Visada nešiojame savo kūnę Jėzus smirti, kad ir Jėzus gyvybė apsireikštų mūsų kūnį. Ką tai reiškia? Uždodo klausimą. Ar Jėzus norėjo mirti? Ne. Ne. Jo, Jėzus mėgstamiausios filmas taip pat buvo kaip ir visų kitų. Niekas nenorėjo mirti. Bet ką jis padarė? Jis jį numirė. Ir kada jis jį numirė, jis jį prisikėlė šlovėje, jis prisikėlė jėkoje. Ką jis padarė? Jis nešė kryžių, kurs jūs jo norėjimą toliau gyventi perbrokė Dievo valia. Aleliuja! Ir jis prisikėlė šlovėje ir reagoja. Ir tai žiūrėjai, amžinam gyvenime. Ir jeigu mes perbrokėmas, ką aš noriu, kur mes nenorim, nes nežaidžiame pagydavimo koncertą, pastor, aš nenoriu ateiti į tarnautį susirinkimą. O kad yra pasinėjus, jei Dievas įvest, taip. Ateisiu. Bet jeigu ne, tai atleis man. Jėzus jau numeriu iš visas mano morimus. Jėga ateina, kada tu aš savo noriu perbraukė į jo mūno. Tada ateina, tu nešioji tą Kristus, marinimą, Kristus smirti savo kūnę. Savo kūnę, pasibėjote? Tai ką, jis eina baigas Kendra Heigino Biblijos mokyklą, bet, žinau, baigti Biblijos mokyklą yra vienas dalykas. Pats svarbiausias dalykas, ką tu darai baigęs Biblijos mokyklą, amen? Amen! Nes jisai įsteigė baigęs Biblijos mokyklą šimtas jau ir dešimt kitų Biblijos mokyklų. Bendra darbė su viešpačiu. Bendra darbė. Tai ką, karštais laimais pakvieskime į Halleliją savo duką į atvejus. Ir visai yra užmešo paskėlis iš ar kaip iš Amerikės, iš Amerikės, gyvena dabar vietų vokį, ne, Austrijoje, vieną kitą vokį, ar vokį, ne, are you living in Nürnberg now? Yes. Ir gyvena labai žydo mano miestą, kur žinasi Nürnbergas. Halleluja. Bet mes labai daug iš tikrųjų tarnavome Austrijoje ir Šveicarijoje ir visoje Vokietijoje. 
And this is actually my 22nd nation. Deci, unul te vede și mă încărbă al Sfive. Când mă puglis, când mă găsi și oră că mea tu, The Lord gave me a vision. Păi aș păsări că mă dregă ei, mă. I had been to a conference. Aș băut conferențe. And I knew at that conference that God had called me into the ministry. Aș nu că toți conferențe să mă fie de la spășul că mă ne tărnau pe ea. And it was on the way home. Era pe acelui în amor. Down all the way to the, in the south part of America, in Texas. Texas, Texas over there, Pietu, you can't America over there, Pietu, yeah. And we were driving back from there to Kansas, my home. Ermes is Texas over there, my Kansas over there, Kuroraj Givenau. And we were just praying in the Holy Ghost, just like we were today before church. Ah, Ermes, mele mes chonto advance, kaip kad šiša bažnyčio iššyrit. And all of a sudden, I had an open vision. Ir stigaš pamačiau atvira regėjimą. And I saw me going down a road for a longer period of time. Aš pamačiau, kad aš ilgą laiką važiuoju keliu. And then we, I went off to the right. Ir paskui aš paskui dešinė. And went from one flag to another flag to another flag to another flag to another flag which represented the nations. Ir aš skirdau iš vienos vietos į kitą vietą, į kitą vietą ir tie visi skrydžiai atstovavo keliajamą iš vienos valstybės į kitą. And so for the first part of that road, it was the ministry that uh, I began in America, my, my beginning time. Ir pradžia buvo Jungtinės Amerikos valstybėse, tai man buvo pradžia. I pastored in America for 10 years, started two other churches. Aš pastorėvau Amerikoje, aš pradėjau dar dvi bažnyčias kitas. So three churches in America. Tad trys bažnyčias Amerikoje. And then I traveled all over for three and a half years, preached revival, preached the move of God. Ir po to tris su pusė metų aš mokslau prabūdimą, dievo judėjimą. And then in 2000, moved to Germany. Ir 2000-ais jis persikeliau į Vokietiją. And from there we go all over the world. Ir iš ten mes keliam po visą pasaulį. And this is our 22nd nation. So it's wonderful to be here in Lithuania. It's wonderful to be in a church that's full of the life of God. That's hungry for His presence. That's on fire. That's hungry for his word. Hallelujah. So before we begin with the message, I would like to go before the Lord in prayer. And ask him to give us direction. God confirms his word. Dievas patvirtina savo žodį. With signs and wonders. Ženklais ir stabuklais. The Holy Spirit, the author of the Bible, gives us revelation. Šiantoj dvasia Biblijos autorius duoda mums apriškimą. And this is what I want to ask the Lord to do this day. Ir būtent to širinoj paprašyti Dievo šiandieną. Father, we have come together in this place. Tėme mes susirinkom šiandieną į šitą vietą kartu. And we want to thank you so much. Ir mes taip norėtume padėkoti tau for the work that is being accomplished in this church and in this city, in this nation. And Father, for me, it's a privilege, it's an honor to be here among your people. I want to thank you, Father, for the pastor here and his family. For all the leadership. Father, I know that there's much work that has been already accomplished. And Father, it's a beginning, it's a foundation. And I pray in Jesus' name that you would say through me what you want to say and that you would do through me what you want to do. Lord, to, 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 to build, to, to bring things, to, to help to build this local church. Impartations of your word. 
kad įvyktų į indėlis į žmonių širdis tavo žodžio. Included in the foundation here that they can go forth and be what you call them to be in this city and in this nation. Kad būtų pasėdęs pamatas, kad jie galėtų padaryti tai, ką tu pašaukiai, kad jie padarytų iš tame mieste ir šitoje valstybėje. Holy Spirit, you are the one that gives revelation. Tu esi asmu, kuris suteikia apreiškimą. You are the teacher. Tu esi mokytojas. You are the one that lives on the inside of every born again believer. Tu gyveni kiekvieno gimusio iš naujo tikinčio viduje. And I pray, Holy Spirit, teach us. Ir aš meldžiu, brangi šventoji dvasia, mokyk mus. If there would be any person here that doesn't know Jesus. Ir jeigu yra koks nuo žmogus, kai jis nepažįsta jas. Oh, I pray the goodness upon them and I pray the conviction upon them. Aš meldžiu tavo gerumojom ir tavo apkaltinimom. That they can come to know Jesus as their Savior. Kad jie pažintų Jėzų kaip savo gelbėtojų. That their eyes would be opened, all blinders gone in Jesus' name. Kad jų akis atsivertų ir bet kokie trukdžiai matyti būtų patraukti. I thank you for your healing power. I thank you for your miracle working power. Father, you confirm your word with signs and wonders. And this is what we pray. And we tell you, devil, you cannot operate in this place today. You are under our feet. Jesus has conquered you and we have the victory. Over you in Jesus' name. Hallelujah. Amen. Amen. You can open your Bible today to the book of Matthew. Matthew, the 16th chapter. Wow. I wanted to start with this today. I know that. You, I told my translator to stop translating to me so I wouldn't hear what you had to say. Uh, <laughs> We're in the same flow. <laughs> Everybody say, thank God for the Holy Ghost. Everybody <laughs> He knows exactly what we need this day. Mark the 16th chapter. Mark. I'm Matthew the 16th chapter. And we'll begin reading in verse 13. Mes pradėsim nuo 13 įlūtės. It says, when Jesus came into the coast of Caesarea, Philippi, he asked his disciples, saying, Whom do men say that I, the Son of Man, am? Atėjęs į Pilipo Cezarėjos apylinkės, Jėzus paklausė savo mokinius. Kuo žmonės mane, žmogaus sūnų laiko? And they said, some say thou art John the Baptist, some Elias, others Jeremiah, or one of the prophets. Jis sakė, vienio Jono krikštytoj, kiti Eliu, kiti Jeremiu, ar dar kuriuo iš pranašų. He saith unto them, but whom say ye that I am? O jis jau paklausė, o ko jūs mane laikote? And Peter answered and said unto him, thou art the Christ, the Son of the living God. Tada Simonas Petras atsakė, tu esi Kristus, gyvo Dievo sunus. Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Barjona, for flesh and blood hath not revealed this unto thee, but my Father which is in heaven. Jesus jiems atsakė, palaimintas tu, Simona, Jono sunau, nes ne kūnas ir kraujas tau tai apreiškia, bet mano tėvas, kuris yra danguje. And I say also unto thee, thou art Jesus. Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates, the governments of hell, shall not prevail against it. Aš tau sakau, tu esi Petras, ir ant šios olos aš pastatysiu savo bažnyčią, ir pragaro vartai, pragaro valdžia, 
Jos nenogales. And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven, and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. Kādosu tauduosu dangaus karalystės raktus, ką to surišti žemėje, bus surišta ir danguje, ir ką to atrišti žemėje, bus atrišta ir danguje. With this scripture, passage of scriptures, we see that Jesus is having a personal conversation with his disciples, his ministry team. They've been out with the people, they've heard what the people have had to say. They've seen the miracles, they've seen the healings. They've heard the teaching. They've mingled among the crowd. And Jesus asked them this question. Who do the people say that I am? They said, some say that you're Elijah. Some say that you're Jeremiah. Some say that you're one of the prophets. Jesus then asked the disciples, who have been the closest to him, who have not only heard the teaching, seen the miracles, served in the ministry of helps, recognized Jesus as a historical figure. There are people in this world that don't even believe that he ever came. They just believe that it's a story, a fairy tale. But for you and I, that have become a Christian, that have become a child of God, we answered that question with the right answer. We made the right decision. It's the same thing that happened with Peter on this day. Peter had like a, a special, there was a special manifestation of the Holy Spirit. Something finally hit his heart and he recognized who Jesus was. Was. Peter didn't always do the right things. He didn't always say the right things. But on this day, he had the most important revelation of his life. I could imagine that Jesus, he was waiting, waiting. Do they really know who I am? Do they really know why I'm here? Do they really know where I came from? And Peter spoke up. He said, thou art the Christ. Thou art the Son. Thou art the Christ Son. The word Christ, that's not the last name of Jesus. The word Christ is a reference to the anointing. The term son, the, it shows that there is a change. There's a man that has a different kind of relationship with God in this earth than what we do. Jesus 
You see in the Old Testament, those that had relationship with God were servants. Tie kuri Testamento metu turi jo santykis su Dievu jie buvo tarnai. They were serving God under an old covenant. Jie seno Testamento metu It was the best that man could have with God in the Old Testament. They were saved, but they weren't born again. You see, from the time of Adam's fall on, there was a sin nature on the inside of man that separated man from God. The Holy Spirit was with man, but the Holy Spirit couldn't live inside of man. And so man lived by his senses. He lived in the sense knowledge realm and God spoke to man through the sense knowledge realm. Ir žmonės gyveno valdomis savo jūsmų, jie gyveno tik tai jūsliniame pažinime ir žmogui dievas kalbėjo tik tai per jo jūsles. But now, someone has come to this earth that is not a servant kuris nėra tarnas, but is a son, bet yra sunus. A son of God. Tėvo sunus. God coming into this earth, birth into a physical body and showing man what it looks like to have relationship with God. Tai Dievas atėjęs Kūne, Kimės, kuris parodo, ką reiškia turėti santyki su Dievu. Jesus called God Father, 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 Father. No one had called God Father before this time. Jesus vadino Dievo, Tėvė, 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 ir niekas nevadino Dievo, Tėvo prieš jam ateina. Jesus went forth as a son of God, the anointing upon him, the anointing working through him, bringing forth signs, wonders, miracles. Jisai buvo Dievo sunus su patepimu, kuris darė ženklus ir stebuklus. Jesus prayed differently to God, It was personal. It was Father. Jesus said, I hear what the Father says and I say what He says. I see what the Father does and I do what He does. Jesus pasakė, aš girdžiu tėvą kalbant ir aš sakau, ką jis man sako. Aš matau, ką jis daro ir aš darau, ką jis daro. And so Jesus is waiting. Do they know? Do they really know who I am? Do they know what I came for? Ir tada jis žiūri ir jis turi lūkėsti. Ar jie žino, kas aš esu? Ar jie žino, kodėl aš atėjau? And I could imagine... Ir aš galiu įsivaizduoti. When Jesus asked this question to his disciples... Kai Jesus pakausė savo mokiniu. And the one that at one time was known as Simon... Ir tas žmogus, kuris vieno metu buvo žinomas kaip Simonas, came up with the right answer. Pastaiga su turėjo teisingą atsakymą. He said, thou art the anointed son of God. Tu esi pateptasis Dievo sunus. Finally, somebody recognized, somebody got some revelation of what this is all about. It's about sonship. Ir galų galia vienas kažkas suprato, Gavo suvokimą, kas visa tai yra. Jis gavo apreiškimą apie sunystę. It's about a man in this earth that has a different relationship with God than any other man. Esmė, kad yra žmogus šioje žemė, kuris turi kitokį ryšį su Dievu negu kiti. Showing us an example of what it looks like to be a son of God. And then later going to the cross and making that way possible that you and I can become the sons of God. So they're on the way. They're on the way. 
Jesus even said one time, I no longer call you servant, I call you friends. But you know what he called them after he raised from the dead, after he had gone to the cross and raised from the dead, you know what he called them? He said, my father and your father, my father and your father, my, your father, my brethren, you go tell my brethren, we have Shakaya through Jesus comes that relationship with God as father. So yes, I mean, the Santic is so they will keep so terrible. So what Jesus is saying here the thick idea is just sock up to Peter Peter thou art Peter to see Petrus the Greek word Greekish kozodis for the word Peter uh Petrus Greekish kep is the word Petros era Petros 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 there are some that have said that the church is built on Peter. Peter didn't die for the church. Peter didn't give his life for the church. Peter couldn't redeem the church. He was like you and I, an imperfect person. That could never make a way to know God as a father. Only Jesus was the perfect one that came as a lamb and was sacrificed on a cross. The Bible says he became the serpent on the pole. So there are some that have taken this verse and they've said the church is built on Peter. And when Jesus used this term church, it's the first time that they had heard, you heard this term church used in this way. He said, I'm going to build my church. Jesus, he's going to build his church. Jesus is about building the church. He's about making the church strong. He's about establishing the church. He's about making strong churches. He's saying, not stipring the church, not stipring the church, not stipring the church, not stipring the church. I'm not talking about this big, beautiful structure. Aš nekalbu apie tas gražias, didelės struktūras, pastatus. It's much deeper than that. It's much more important than that. Tai daug svarbiau negu taip. It's much more valuable than all the money that people put in those structures. Tai daug vertingiau negu visi tie pinigai, kurios žmonės investuoja į visas tas struktūras ir pastatus. When you go to Revelations 1.20 and Jesus talks about the church, when he's talking about the seven churches in, in, Revela, in, in Asia Minor, do you know what he calls the church? Golden candlestick. And if you look at the Greek there, it's the purest of the gold. It's the highest value gold. So when Jesus thinks about the church, he's thinking about something that is very valuable. 
Tad, kai Jėzus kalba apie bažnyčią, jis galvoja apie kažką, kas yra labai vertinga. Something that's precious. Kažkas, kas branku. Something that, that uh, a high price was paid for. Kažkas už ką buvo sumokėta didžiulė kaina. When Jesus talks about the church, he's talking about the most valuable thing in the earth. Kad jis kalba apie bažnyčią, Jėzus jis kalba apie patį brangiausią dalyką bažnyčią, pasaulį. Did you know Ar jūs žinote, that your church kad ta, šita, šita, tavo bažnyčia in the eyes of Jesus Jėzus akysi is the most valuable thing in the city. Yra pats brangiausias dalykas šioje pas mieste. There's no restaurant hmm? that has there's no restaurant that has better food than what you get here. Nėra restorano Marija Ampolė, kuris turėtų geresnį maistą negu jūs. There's no disco that can manufacture the kind of joy that you can have here. Nėra jokios diskotekos, kuri gali sugrįžti tokį džiaugsmą, kurį jūs patirėte čia. There's no drug or alcohol that can equal the level of the anointing and the power of God that can come in here. Uh, nėra jokio uh, narkotikų ar alkoholio, kuris gali tu prilygti tam pateptimui, kuris yra čia. There's nothing that can shake a nation like what is here can shake this nation. Hallelujah. Nėra nieko, kas gali sudrebinti tautą, kaip kad tai, kas yra čia. You see, when God does something in the earth, He does something through His church. And this is what He's looking for in these days. Who's hungry for me? Who's hungry for my word? Who's hungry for the power of God? Who's hungry to change their nation? Kas ir šalgas matys, tai būtų savo tautoj. It's the church. Tai bažnyčia. The church. Bažnyčia. Jesus values the church. Jėzus vertina bažnyčią. Look at your neighbor and tell your neighbor you're important. Pažiūrėk į savo kaimynį ir pasakyk, tu svarbus. Because the church nes bažnyčia is God's people yra Dievo tauta that come together kurie susirinko kartu The word ecclesia meaning church means to come out of and come together. Hallelujah. Ir žodis ecclesia reiškia išeiti iš kažkur ir susirinkti kartu. For the purpose of bringing forth the word and the power of God in the earth. Kad atneštų Dievo žodį ir Dievo jėga į žemę. Somebody shout in this place. Somebody get excited in this place. Jesus calls you important. Jesus calls He values. There's nothing more important in this city than here. The church is people that are born again. Bažnyčia yra žmonės, kurie gimė iš naujo. Their sons, their daughters of God in his family. Yra Dievo ženklai šitą šeimoje. They meet together. Jie susitikinė. And they get their orders from headquarters and they go out and do the work. Ir jie gauna iš viršinybės nurodymus ir jie eina. And they recognize we need God and he needs us. And they recognize that we need each other. Because every one of us are individual members of that body called the church. So tell your neighbor. I need you and you need me. You need pastor and I need you. Uh, uh, tell your pastor. Uh, I need you pastor. 
Marika the master tau gara It's a body. Era pas ki what about the pastor? The pastor needs you and you need the pastor. Era pas ki tau rega pastor us er pastor rega tavas. Everybody say I love my pastor. Era pas ki dar ma smilo sau pastor. I love him too. Aste pat milo. I love pastors. Oh, thank God for pastors. You know, I have both roles in my life. I've been a pastor for many years. But I've also started many churches, many Bible schools. So I've done a lot of traveling. And as a traveling minister, you can blow in, blow up, and blow out. <laughs> But I want to leave something that can help your pastor and help your church to go forward. I love local churches. And I understand all the work that's behind. All the people that give their time in prayer and service and all these things. You're precious, precious people. There's such an awesome atmosphere here. I sense a spirit of revival. Something to break out. In a mighty move. And I believe that you're a core. I believe there's a core here. To shake a nation. A core. A core, a foundation. Everything ready to go to another level. Everything is prepared to go to another level. Get ready, church. Get ready, church. I say that by the Spirit of God. And I've been in many churches that broke out in revival. Right now, we are in the nation of Malawi. We've been there for about three years. Just supporting with teaching and preaching a work there. And I sense that. And I sense many times I sense that things are getting ready to break. For and I sense that same thing here. And I got to tell you something that just happened. Back in October, we've done several evangelistic, they call them crusades in Africa. I don't like that term in Europe. <laughs> It's not the right term. We have to tell the Africans, be careful about that term in Europe. <laughs> so we call it evangelistic healing meetings or miracle meetings. And We have a foundational Bible school there. At the end of this month, I will go back and we will do another two weeks. We'll finish the third phase. But in October, as I was meeting with the bishops and pastors and sharing the vision, Kai aš susitikinėjau su pastoriais ir viskupais ir aš tarnausiu savo 
regeringu. There was a bishop that came to me. Buvo vyskupas, kuris atėjo pas mane. And he said, would you like to meet a chief? Ar jūs norėtumėte susitikti su vadu, genties vadu? A chief that has received Jesus. Kuris atidavė savo gyvenimą Jėzui. A chief is like a burgomaster, a, a mayor, a, a, a judge. They're the judges. And they're the leaders of all these villages. And some of these villages are very large, thousand people or more. And if you know anything about the chiefs in Africa, this is literally the heart of witchcraft. The villages are controlled by witchcraft and the people are forbidden to go to any kind of church. Žmonės yra kontroliuojami burtininkavimą ir jiems uždrausta eiti į bet kokią bažnyčią. And they're threatened with curses and things like that. Well, a chief had come to know Jesus as Savior. And he was one of the head chiefs because there's different levels of authority among the chiefs. And the bishop, he said, would you like to meet the chief? Ir tada tas vienas iš viskų pasakė, kad jūs norėtumėte susitikti su vado. I said, sure. Aš pasakiau, žinoma. I believe this is a godly appointment. Aš tikiu, kad tai yra Dievo suorganizuotas susitikimas. Well, on that day that we scheduled the meeting with that chief, ir tą dieną, kai mes susitarėme susitikti su tuo vado, I had a meeting with the mayor of the capital city of Malawi, Aš turėjau susitikimą su Malavio sostinės mero. And he fully put his support behind our foundational Bible school. Ir jisai visiškai parėmė mūsų pamatinę Biblijos mokyklą. And then we left his office. Ir tada mes išėjom iš jo žodžių raštinės. And we went from one place to another place where we were going to have a gospel healing evangelistic service. Ir mes perskėlėme į vietą, kur mes kitiname surengti evangelistinį išgydimo susirinkimą. And they call us the night before, and they call us, the bishop calls us the night before. Ir naktį prieš, vakarą prieš tai įvykstant, tas vyskų paskambė namoms. And he says, we want you to know there's 500 chiefs coming. Aš noriu žinoti, kad penki šimtai vadų atvyks į tą susirinkimą. We're thinking one or two. Ar mes galvojom, kad vienas ar du atvyks? He said there's 500 coming. Sako, penki šimtai vadų atvyks. So, we travel. Tad mes keliaujame. And we drive for about an hour. And then, under this biggest shade tree I've ever seen in my life, there's over shade tree, a tree that's shade. We're out in the village. I got it. Ir staiga aš matau, mes keliaujam vieną valandą ir staiga po didžiulio mežio šešėlių. There are 628 chiefs waiting. Tenai mūsų laukia 628 vadai. In 45 minutes we preached a salvation message and every one of them got born again. Hallelujah. Mes minučių ir visi iš jų gimsta iš naujo. And today the move is shaking the entire nation from the north to the south, the east and the west. Hallelujah. And this is what I'm looking for. God, Dad, where do you want to start something? Where's there a place where a church is hungry for God? That wants to shake the city and the nation. And as we were worshiping God, I could feel that anointing. In this 
А чё е? Аж поскисимс. God takes people. Дивас пайма жмонес. That have been totally messed up. Кури бо висешка е су. These chiefs laid down their witchcraft. At this tree, they sacrificed seven virgins when they worshipped the devil. Do you know where we started our Bible school? Under that tree. Hallelujah! Under that tree, over 200 chiefs now are in the Bible school. Live, live, and we send it out through USB. We send it out through projectors all over the nation, Pastor. And now they're telling me over a thousand chiefs have come to Jesus. And we have many pastors and bishops, cities, villages, all coming together for one major move of God. Hallelujah. Hallelujah. Now, let's get back to our subject. Out of this, we must have churches. Out of this, we must have churches. And some of these chiefs are going to become pastors. Hallelujah. What kind of churches? Let's go back to this, what Jesus said. How much time do I have? All what you need. Really? Really? Oh, hallelujah. <laughs> Amen! Hallelujah! That's another sign of revival. <laughs> People so hungry for God, they don't want to go home. Hallelujah. Oh. Thank you, Lord. So, so Jesus, Peter said, Thou art the Christ, the Son. Everybody say, The Son. There's a difference. He recognized Father, Son, Son, Father. There's a difference. Jesus said something different over in John 14. When Philip came to Jesus and Philip said, Jesus, show us the Father, show us the Father. And Jesus said to Philip, what? Have I not been so long time with you? And then Jesus talked about the Son. And then he said, for those that believe. How many believers are here today? The works that I do. The works that I do. Tuos darbus, kurios aš dariau. Shall you do? You say, padarysidim. Shall you do? You say, padarysidim. You become a son and you can do the works. When Jesus came up out of the water by the baptism of John, the Holy Spirit came upon him. The anointing was there to go forth as the son of God and do the works, signs, wonders, miracles. The baptism of John was a type of him going to the cross. And he came out 
of the water. He rose from the dead. And the Holy Spirit came on him. And he went forth and did the works. And when you and I are born again, baptized in the Holy Ghost, we can go forth and do what the Son does in the earth. Hallelujah. There's a difference between the old and the new. And Peter said, You're the anointed. Son of God. Jesus said, Thou art a little rock. A Petros. But upon this Petra, Bet ant šitos Petra, kaip parašyti originalę. Petra. Petra. Anybody here ever been to America? Ar kas nors buvęs iš čia esančių Jungtinės Amerikos valstijose? This man here. Vienas žmogus. Did you go to New York City? Buvote New Yorke? Did you see those big, tall buildings? Ar matėtų tos aukštus pastatus? Do you know why they can build those buildings so tall? Žinot, kad gali pastatyti tokius aukštus pastatus? Because there's a humongous foundation of rock. I had a relative at one time. He had a business where they would drive these stakes down in this rock in New York. There was this big machine, and for days it would hammer and hammer and hammer and hammer this these stakes down into this rock. And and they did that so so that there would be a foundation to build a very tall building. Ir jie darė tai, kad būtų pamatas, kad būtų galima pastatyti aukštą pastatą. The higher the tree, kuo aukštesnis medis, the deeper the roots, tuo gilesnė šaknis. And many times, you, you understand, the roots, the unseen things start first. Ir jūs tai suvokti, kad šaknis nematome dalykai prasėda visų pirmą. And then all of the sudden the big building comes out of the ground. Ir jūs tai, kad paskui didžiulis pastatas pakyla iš žemės. Hallelujah. Hallelujah. So Jesus used this term Petra. Tad Jėzus panaudojo šitą žodį Petra. And Petra is a rock like what the city of New York is built upon. It's this big slab of stone that whole cities can be built on. Tai yra, ir jis panaudojo žodį Petra, nes tai yra didžiulė uola, kaip kad New York, po New Yorko esantis tas didžiulis plokščias pamatos, ant kurio gali būtų pastatytas visas miestas. Well, what is that rock? Kas yra ta uola? What is that rock? Kas yra ta uola? It's the revelation. Tai apreiškimas. Of knowing who Jesus is. Kas yra Jėzus? Who is he? Kas jis yra? He's my savior. Jis mano gelbėtojas. Who is he? Kas jis yra? He's my righteousness. Jis mano teisumas. Who is he? Kas jis yra? He's the first son. Jis yra pirmasis sūnus. Who is he? Kas jis yra? He's the example of what it looks like to have relationship with God as my father. Jis yra pavyzdys, ką reiškia būti, turėti santyki su Tėvu. He's my righteousness. He's my love. He's my joy. He's my victory. He's my pergalė. I want to make a statement here. Aš noriu pasakyti vieną teiginį čia. There's no one like you, Jesus. Jėzau, niekas nepriliks su tau. No one like you, Jesus. Jėzau, niekas nepriliks su tau. No one like you, Jesus. Niekas nepriliks su tau, Jėzau. Now let me ask you a question. Noriu paklausti jūsų klausimą. This is going to be very interesting. You ready? Būs labai įdomus klausimas, ar jūs pasiruošė? 
How many of you agree with that statement? Kiek iš jūsų sutinkate su šito teiginiu? There's no one there's no one like you Jesus. Jesu niekas nepriliks ta tau. Is that true? Ar tai tiesa? Go to 1 John 4:17. Go to 1 John 4:17. A pirmas Jono aišku 4 skyrių 17 eilutė. You ready? Ar pasiruošę? How about this statement? Kaip su šokla teiginu? I'm a sinner saved by grace. Aš esu nusidėlis iš gelbėtas malo. I am a sinner. Aš esu nusidėlis. Saved by grace. Iš gelbėtas malo. How many of you agree with that statement? Kiek iš jūsų sutinkate su šiuo teiginu? I am. Aš esu. Present tense. Esamasis laikas. Are you still a sinner? Ar tu tebesi nusidėlis? No. Okay, we're getting somewhere. Gerai, mes kažkur judame. How about this statement? Kaip su šiuo teiginiu? Well, I'm God's humble servant. Aš esu nuolankus Dievo tarnas. I'm God's humble servant. Aš nuolankus Dievo tarnas. Is that true? Ar tai tiesa? Yes and no. Taip ir ne. I'm going to show you something today. You ready? I'm going to show you what causes the church to be strong. The problem that we have many times is we're New Testament, but we're still living under the old. There's a difference between the old and the new. Tarp senojo ir naujojo. How about this statement? Kaip su šiuo teiginiu? Lord, bless me. Vieš patie palaimink mane. Bless me. Palaimink mane. Now we're getting somewhere. Sese pasakė, vis jau palaimina mus. Mes kažkur tai judame. What did you say? Ką jau tu pasakė? Aš jau esu palaiminta. How about this one? Kaip su šiuo teiginiu? Come, Holy Spirit. Ateik, šventoji dvasi. Kam? Ateik. Where is the Holy Spirit? Kur šventoji dvasi? Ha, ha, ha. Mano viduje. Now we're getting somewhere. Mes kažkur judam. But how many in the church world come Holy Spirit? Kiek daug žmonių sako, ateik, šventoji dvasi. He is to come out. Jinai turi iš... Yes, he's in the atmosphere, of course. But in the new, he's in us. What she just said, I'm already blessed. That's Ephesians 1.3. He hath blessed us with all spiritual. And it says in heavenly places. Do you know where God's heavenly place is? It's in you. It's in your spirit. So, let me ask you a question again. There's no one like you, Jesus. Somebody read 1 John 4, 17 real loud. Kažkas perskite yra labai garsiai pirmą Jono laišką 4 skyrių 17 eilutę. Who can read that? I remember the last part. Koks jis yra tokia ir mes esame šiame pasaulyje. I think that hit. Aš manau, kad tai palėtė. As he is. Kok kaip jis yra. As he is. Kaip jis yra. As he is. Kaip jis yra. As he is. Kaip jis yra. Tell your neighbor as he is. Paskai kaip jis yra savo kaimynui. As he is. Kaip jis yra. 
So are we. Taper mass. When we get to heaven. Hmm? When we get to heaven. Is that what it says? Well, when we finally get there. No, it says here. Now, I don't take away from his deity. He is God. And he is to be worshipped. And so your answer was yes and no. We don't worship one another. We're not God. But we have God in us. And just as he was a son, we are sons and daughters. We have the spirit. Paul writes in Galatians 4, I no longer call you servants. I'm just God's humble servant. But Paul wrote in Galatians 4, I don't call you servants anymore. I call you sons. Do you understand? Now, Peter called himself a servant, but he knew he was a son. In the Old Testament, they were servants that served. In the New Testament, we are sons and daughters that serve. There's a difference. Hallelujah. So, Tad. Jesus said, Jesus pasai, upon this rock, olos, I will build my church. It's the church that knows who they are in Christ. It's the church that realizes that we're no longer sinners. The Bible tells us that Jesus was made sin for us who knew no sin that we might be made the righteousness of God in Christ. Hallelujah! Biblia sako, kad Jėzus Kristus nepažino norimis, buvo padarytas nuolėme dėl mūsų, kad mes jame ataptume Dievo teisumu. Hallelujah! How can I go forward in confidence, in victory, if I'm always thinking I'm a sinner? Kaip aš galiu su pasitikėjimu eiti ir patirti pergalę, kai aš galvoju, kad esu nusidėlis. You see, what we need to realize is that everything is complete in our human spirit. Yra tobola mūsų dvasioje. Your spirit, the day you got born again, was perfected. All the love is there. All the joy is there. All the righteousness is there. All the peace is there. And the key to the Christian life is to learn to live from the inside out. If I'm living by my spirit, my days of sin are going to become less and less with my body. I'm going to grow. I'm going to change. Oh, how many of you are changing? Oh, Ask your neighbor, have you seen me change any? Ask your neighbor, have you seen God's love grow in my life through me? Man, some of you are depressed. 
Žmoga, o, kai kurie iš jūsų prisilekti. But now the joy of the Lord is working in your life. Hallelujah. Bet dabar Dievo džiaugsmas jiema trikšti jūsų gyvenime. Some of you had no hope. Kai kurie iš jūsų neturėjote vėlties. But all of a sudden you got vision, you got something to live for. Bet staiga jūs turite regėjimą, viziją, dėl kurios galite gyventi. Some of you were full of unforgiveness and bitterness, but the love of God took over and healed your heart. Hallelujah. So what Jesus was saying here is that the church that walks in victory Ar tai bažnyčia, kuri vaikšto pergalė? Oh, I like that song we sang about Jesus being the victory. Hallelujah. Oh, man, tai patinka ta gėsmė, kurią mes gėdom, kad Jėzus yra mūsų pergalė. Amen. Wow. Oho. Woo. That's good. Say it. Say it in your language. Jesus, our... Somebody sing that real quick. Jėzų, tu mūsų pergalė. Mūsų pergalė Jėzus, Jėzus. Mūsų pergalė Jėzus. Mūsų pergalė Jėzus. Mūsų pergalės gėsmė. Jėzus. Mano pergalė, mano pergalė Jėzus. Mano pergalė Jėzus. Mano pergalės gėsmė. Forever. I can hardly stand right now. I'm telling you, that's powerful. Aš nesuprantu, bet tai yra galinga. But it's knowing who you are. Tai suvokimas, kas tu esi. And see, ir matai, In Mark 4, you remember what Jesus said? And I know your pastor's a teacher, so I believe you covered that. But Jesus talked about, he used the term mystery. And he talked about the kingdom of God will operate with those that have the revelation of the mystery. Ir jis kalbėjo apie tai, kad Dievo karalystė veikia ten, kur žmonės suvokia Dievo karalystės paslėpą. Ir Paulius laiškia Efesijams 3 skyriuje. He tells us that there was there was revelation that was held back. Kalba, kad buvo apreiškimas, kuris buvo sulaikomas. That nobody had this revelation in the Old Testament. Kad seno testamento metu niekas neturėjo šito apreiškimo. Now understand, Jesus was the manifestation of the revelation. Žinot, Jėzus buvo apreiškimo pasireiškimas. So when you look at his life, you can see what the word is. Tad kai jūs žiūrėte Jėzus genius smagalitės suvoktėkas yra žodis. And the power of the Holy Spirit. Jesus was the Word that became flesh. He was the first Son of God in the earth. Now, Jesus could not teach all of that revelation because nobody could be born again at that time. Jesus could not teach all of that revelation because nobody could be born again at that time. Nobody could be born again until Jesus went to the cross, died, and raised from the dead. So he taught a lot of things by parables because man was still in his senses. You understand. But then Paul comes and he gives us the revelation. Ir suteikia mums apreiškimą. And the problem many times is Christians are well grounded in Old Testament. Ir problema štai kokia, kad žmonės, krišionės labai dažnai įsišaknėjo senajame testamentu. They know about David and Samson and all of these different stories and these things are important. Ir jie žino ir viską apie Dovidą, Samsoną, kitus veikėjus ir visą tai yra svarbu. But those things do not tell you who you are in Christ. Bet tie dalykai neapreiškimai 
pasako tau kas tu esi Kristoje. But when you study the epistles, bet kai tu nagrinėja laiškus. Ephesians alone. The book of Ephesians. Vien Over and over in him by him by whom who you are in Christ. That's talking about who you are in the spirit. Ah, kur sakoma jame per jį dėl jo, tai kalba apie tai, kas tu esi tvasio. And the better understanding that you have of who you are in the spirit, the stronger you are in this life as a Christian. Ir kuo labiau tu suvoki, kas tu esi tvasio, tu esi stipresnis savo gyvenime. Think about it. I'm not getting blessed. I am blessed. Resisting the curse. I'm not asking the Holy Spirit to come. He's in me and he flows out. I'm not the sick trying to get healed. I am the healed resisting sickness. And if there's sickness in my body, there's something in my spirit that will resist that and there's something in other believers that will resist that. And Do you understand? I'm not a sinner trying to become righteous. I am righteous and I resist sin. I'm not depressed trying to get joy. I am joy resisting depression. You know, the Lord, and I'm going to finish with this. The Lord told me something one time. He said, turn the binoculars around. <laughs> What do you mean? He said, turn them around. How many of you have looked at a pair of binoculars where you look through the big part first? You're looking through that big part and, I mean, way out there, that object is. And it hasn't gotten bigger, it's got smaller. And that's the way many times Christians are with the Bible. They know the Old Testament. It's really big. But remember, the Old Testament is full of 4,000 years of people that did not have God in them. But remember, that there are 4,000 years of people that did not have God in them. But when it comes to the epistles, they know very little. And that's backward binoculars. But when you got the binoculars on the right way, and interpret the old in the light of the new, Ir to aiškini senai testamentą, naujo testamento šviesoje. The whole Bible becomes revelation. Visa Biblija tampa apreiškimu. You see the types and the shadows, end times, all these things. Tu tu matai įvaizdžių simbolius naujo senajame testamente. Even the rapture, it's not found in the Old Testament. Netgi senajame testamente paėmimo netrandame bažnyčius. It isn't until the new. And then you see rapture and second coming. Hallelujah. Hallelujah. So this is what Jesus is saying. Upon this rock, the rock of the revelation of knowing who I am, And then he also called Peter a rock. 
Ir taip pat Jėzus pavadino Petrą taip pat tuolą. It's knowing who he is and knowing that as he is, so are you in this world. Kad jisai žino, kas jis yra ir koks jis yra, tokie mes esame šiame pasaulyje. And this is what causes the church to be strong. Tai susbadaro bažnyčias stipri. This is what knocks out the condemnation. Štai, kas išverčia iš koto pasmerkimą. This is what brings true change, true repentance. Štai, kas atneša tikrą pasikeitimą ir tikrą atgailą. This is what gives the church the confidence to say no to the devil. Štai, kas sudėkė bažnyčiai pasitikėjimą paskaiti ne velnai. And go forth and do his works in this earth in his name. As he is, so are you. Ir daryti darbus jo vardu, nes koks jis yra tokia ir mes esam šiame pasaulyje. Jesus got the victory, you got the victory. Jesus nugalėjo, tu nugalėjai. Jesus got joy, you got joy. Jesus turi džiaugsmą, tu turi džiaugsmą. Jesus got the devil under his feet, you got the devil under your feet. Vėl nes po Jesus kojamis ir vėl nes po tavo kojamis. Jesus healed the sick, you healed the sick. Hallelujah. Jesus loved the sinner. You love the sinners. Jesus preached the gospel. You preach the gospel. Jesus, skelbė evangelė, tu skelbė evangelė. The works that I do shall you do also, and greater works than these shall you do, because I go to the Father. He went to the Father to make the sonship relationship possible. Aš darau darbus, jūs taip pat darysite darbus, nes aš einu pas Tėvą, kad jūs taptumėte su nomis ir galėtų Tu metę daryti tokius darbus, kurios daro sūnus. In Germany right now, dabar Vokietijoje, I'm teaching a series aš mokau seriją pamokslų on the book of Timothy. Apie iš Timotijaus knygį. Plaišku. And Timothy ir Timotijus, plaiškas Timotijus, had to confront false teaching. Timotijus turėjo pasipriešinėjai neteisingą mokymą. Nes what happened is they had left the teaching that Paul had given them. Nes jie paliko mokymą, kuri buvo palikęs Paulius. And they began to teach fables, Jewish myths, Greek mythology. Nes jie pradėjo mokyti visokius ten pasakėčias, graikų mitus ir panašius dalykius. And Paul wrote to Timothy and said, I charge you to charge the teachers to get back to teaching what I taught them for almost three years. Ir jisai rašo, aš raginu tave su drauztuos mokytojus, kad jie grįžtų prie to, ką aš mokiau tris metus. And he makes a reverence to the teaching that was given for the church age. Ir jisai iš tikrųjų gerbė tą mokymą, kuris buvo duotas bažnyčios amžiui. Because this is what the cause is the churches to be strong. Nes tai padaro bažnyčias stipriomis. And to represent Jesus in the earth. Ir leidžia jiems atstovauti Jėzų pasaulį. Church, go forth. Pažnyčia, žygiok pirmin. Be carriers of the move of God. Būkite dievų judėjimo nešėjai. Carriers of revival. Prabūdimo nešėjai. Carriers of the gospel. Evangelijos nešėjai. Something great. Kažkas galingo. Has begun here. Čia prasidėjo. And there's much more to come. Ir daug didesni dalykai laukia ateityje. Hallelujah. Hallelujah. Amen, Pastor. Hallelujah. Thank you, Lord. Yes. Gerai. Aš noriu, kad visi užsimerktume kimerkai. Aš noriu, kad visi užsimerktume kimerkai. Šiandien aš paklausiu to klausimo tavęs. Who do you say Jesus is? Ką tu sakai, Jėzų esam? If you cannot say that he's your savior, jeigu tu negali pasakyti, kad jis yra tavo gelbėtojas, that he's your Lord, kad jis yra tavo viešpas, then you're in the right place today. Tu esi teisingoje vietoje šiandien. Because it's a decision. Nes būtent sprendimas. It's a decision to say, Jesus, you're my Lord. Ir pasakyti, Jėzų, tu mano viešpas yra apsisprendimas. Jėzus, tu įsitėjai 
You remember when he was on the cross, he said, My God! That's when he called God, God, instead of Father. He was becoming sin with our sin. He was taking our sinner place on that cross, becoming the curse. And if you've never received him, and called him your Lord, your Savior, today is a brand new day for you. Today is the day that you can be what the Bible calls born again. You can get a brand new life. You can't save yourself. None of us can do enough good. That's why Jesus came. So if you don't know for sure that you're on your way to heaven, or you don't know God as a father, I want to pray for you right now. Just lift your hand and say, I want to know Jesus today. If you've never prayed, you've never prayed and, and asked Jesus, if you've already prayed this prayer you don't have to lift your hand but if you've never prayed lift your hand I want to pray with you alright if you lifted your hand just stand up right now and I'm going to lead you in a prayer We'll lead you in a prayer, sir. Wonderful, wonderful. Anybody else? You never received Jesus. This is the greatest testimony. God loves you so much. Thank you. Thank you, sir. We're going to be in heaven together. And that's a wonderful thing. Would you come up here? I want to pray for you personally. Come on up here. Come on up here. Ask your neighbor today, do you know Jesus? And if your neighbor said, no, not yet, ask him, say, hey, you want to know? You can bring him up even. Hallelujah. Hallelujah. All right, you guys stand together and I'll pray with you. No, come here, come here. You can stand in front. <laughs> Face me. <laughs> I know that we have people online too if you've never received Jesus. It's going to be a brand new life for you guys today. I, uh, it's awesome to see men come to Jesus. Anybody else, real quick, you want to come up and pray this prayer with these two? All right, let's all pray this prayer with these two. I'll pray in English. And he'll pray in Lithuanian. And then you all pray. You all pray with you all pray with pastor. Hallelujah. Jesus, I believe in you. I believe you died for me on the cross. You took my sin on the cross. And 
Jesus, you went to hell for me. Jesus, tu nai pragara už mane. Jesus, you raised from the dead. Jesus, tu prisikėlė iš numirusių. And I believe that. Ir aš to tikiu. Jesus, I call you my Lord. Jesus, aš vadinu tave savo viešpačiu. I call you my savior. Aš vadinu tave savo kelbėtoju. I'm now born again. Aš dabar gimiau iš naujo. A child of God. Aš esu Dievo vaikas. God, you're my father. Dievo, tu esi mano tėvas. And I'm your son. Ir aš esu tavo sunus. Father, I just thank you for these two guys. I thank you, Lord, that today that they came to you. This is a brand new day for them. Brand new life for them. I pray protection upon them. I pray they can grow. Learn your word. And find the purpose that you have for their life. I pray that. Right now. In Jesus' name. Amen. Amen. Come to church. Learn the word. And you'll grow and grow. And just watch and see how your life changes. It'll be amazing. Ir jūs tiesiog stebėkite, kaip jūsų gyvenimas keisės, tai bus nuostabu. Tai visiškai naujo gyvenimo pradžia. Nesakau, kad jūs niekada neturėsite problemų, bet jūs turite savo viduje atsakymai problemas. Padėjėjai. Jis padės jums. Ir bus pritrinkintis dalykai, ką jis padarys su jūsų gyvenimu. Kai jūs seksite jau. Ir sekdami tai, kas jau jūsų vidų šventai atvas. Amen. Ar kam nors reikalingas išgydimas kūne? We will pray for you right now. We have a lot of healing. I was telling you about those chiefs. Now we're watching God move. I've seen so many healed. Tumors gone, blind eyes open. Augliai dinkštą, akos akis atsiveria. A man, his whole half side of his body was paralyzed. Žmogus, kurio pusė kūno buvo paralyžuota. Completely healed. Buvo visiškai išgydytas. Demons cast out. Velnė išėjo. Amazing what God does. Tai, ką Dievas daro, pritrinkė. Amazing. Pritrinkė. Amazing. Pritrinkė. So, if you have pain in your body, Tad jau turi skausimą savo kūnę. Stand up right now. Atsistok dabar. And what I'm gonna do ir aš padarysiu iš tai, kad is I'm gonna pray a general prayer aš pasimėlsiu bendrą maldą and then if you need hands laid on you afterward ar jeigu tau reikia, kad aš tai kažkas uždėtų antras uždėtų rankas we'll take the time to lay hands on you. Mes skirsime laiko uždėti ant tavęs rankas. But many times, but daug kartų, people get healed just by the spoken word. Žmonės yra išgydomi per įsakytą žodį. I just had a blind woman. Aš ką tik tai susiduriau su akla moterimi. The whole church knew she was blind. Visa bažnyčiai žinojo, kad jinai akla. She was all the way in the back. Jinai buvo pačiam salės gale. And just while we were speaking the word. Ir kai mes kalbėjome žodį. She was completely healed. Hallelujah. That's our God. That's our God. So wherever the pain is, go ahead and put your hand there. 
as a cosmos as a point of contact they they see this oxalicho tashka it's like we got a lot of backs and shoulders heart issues is as much okay dios guido pechos nugaras shirdes so let's believe together church bashnishe so se tarkeme tiketi kartu because we are believers nes mes tikintie and believers believe ir tikintie tikim hallelujah there spirit of god's beginning to move right now hallelujah holy spirit shantoi dvasa there it is wow hallelujah move through this place you dek shitoy vieto move through this place you dek shitoy vieto you're in us and you're on us to an mumiser ant musu and you're flowing out of us ir tu And in the name of Jesus, we command all pain to leave. We command those backs to function. We command those shoulders to function. We command those knees to function. And we pray, Holy Spirit, you're the surgeon. Go in and do the work. Er to shantoi dvasa ese herurgas eker derigda Holy Spirit right now work in all these bodies in Jesus name Shantoi dvasa dabar veik visos e shitos e kunos sedau We command hearts to be healed Mes sakam shirdem ishgiti We curse viruses we command you to die viruses in Jesus name Virus e mes sakam imnu mirti Jesus vardu We curse the wrong kind of bacteria we command you to die right now Mes sakom žalingom bakterijom numerti Jesus vardo. Tumors and growth and skin problems you leave now. Uh, okay. O dos problemas mes sakom išnikti davar Jesus vardo. Allergies you go now. Allergios pasitraukite dabar. Jesus name. Jesus vardo. Demons you come out now. Demonai išikite dabar. In the name of Jesus. Jesus ordo. We call deliverance now. Mes kelbeme išlaisvinimą dabar. And we speak every body's body is healed now in the name of Jesus. Mes kelbeme kad kiekvienas kūnas ir išgydytas Jesus ordo. Livers be healed. Kapenis išgydyte. Blood poison go. Užkrate krauje lauk. Infections leave now. Infections pasdraukite dabar. Open wounds heal up now. Atviros žaizdos išgygite dabar. Headaches you go now. Headaches. Galvos kosmai pasdraukite dabar. Migraines you stop now. Migraine headaches you stop now. Migraines kosmai laukite dabar. Jesus name. Jesus or Jesus name. Jesus. Jesus, you won the victory. Jesus, you won the victory. 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 You won All right. How many of you? The pain is gone. Lift your hand. It's all gone. Right now. Looks like the sound man. I can see something happened to him. Hallelujah! You got a big old smile. Thank you, Jesus. Oh, wonderful, wonderful. Nostabo, nostabo. All right. The pain is gone. Lift your Gerai, hand. What about you? Thank you, Lord. Everything gone? Viskas dingo violeta. What about you? Everything Kas... gone? Viskas dingo. It's all gone. Viskas dingo. We'll come up and do something. Let's see. Atėk, kad padarykit kažką, tai ko negalėjot. My God, power God is over. What about you? Kas su jumis? She couldn't lift her up. You couldn't do that? Yeah. My God, what happened? Oh, in the negalėjo pakeltė. Where did the pain go? Jesus. Slavė dėmė. I, I believe she just said, it. "Yeah, hallelujah." What about you? Casta. I had a problem in my esophagus. Yes. 
While I was praying, I could see something down in somebody's throat. So maybe it was you. Hallelujah. My goodness. Who else? Who else? Everything is gone. Somebody with the neck. There was somebody with something with the neck. How about, yeah, what about you? Can you? Oh, she can't swallow. There is something in the throat. All right. Can you swallow now? Thank you that there will be no more complications. She'll be able to eat normal. She'll be able to swallow normal. In Jesus' name. Everybody say, Thank God this woman is healed. My God. Can you tell a difference now? Can she tell a difference? Somebody give her something to drink. I want to test it. Would you like a drink? Yeah, I'd like a drink too. Oh, this is mine? Yes, yes. She got. Okay, you tell us. I want to test this out. I want to find out if she can tell a difference. Can you tell a difference? Hmm? Yeah, I still feel something. But Lengvel? It's lighter, but there is something still. All right, let's drink together. You ready? Ah. Fine. <laughs> Do you get it? This looks. Ooh, looks means it's fine. Is that what it means? Yeah, yes. Fine. Looks. 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 All right. Fine. I, hey, I just learned my first word. Cool. Cool. <laughs> looks is cool. Amen. Thumbs up. Super. Uh, okay. What about this her? This young lady. Something happened with you? You're a young <laughs> woman. Yes, not only 93. You're 93? Yes. Um, well, well, my wife's dad is 94. She needs still prayer All right, for. what do you need prayer for? For knees. For your knees? Kali, yeah? And the hips. Knees and the hips. Ah, you told me that uh, my bones and my gums are healed, but still some pains come. All right, well, we're going to pray for you. Because I tell you what, you can be 94 and you don't have to be all crippled up, that's for sure. <laughs> we believe that. The word says, as young, young like an eagle. This woman could share a lot of stuff with us. Thank you, Lord. All right, stretch your hands forward toward her. Lord, what a precious woman. I prayed for a woman one time. She was 104. She lived in Seattle, Washington. She had just gotten back from a trip to Israel. <laughs> And she said she wanted to go again. 
Ir sakė, kad dar kartą norėtų ten nuvažiuoti. Ir mes smeldėmės, kad būtų atstatymą jos kūnę, kad jinai vėl galėtų nuvykti. Mes kvatojomės ir kvatojomės kartu. Now, Lord, I thank you for this precious woman. Aš dėkoju vieš pradėjau šitą nuostabę moterį. And I pray for all the pain to go. Kad meldžiu, kad visas kausmas pasitrauktų. I pray and I speak to these hips, pain gone out. Ir aš sakau šitiems visiems klubams, kausmė pasitraukt. And I pray for these knees. Ir aš meldžiu šitos kelius. Oh, she'll be a dancing grandma in this church. Jinai bus šokanti senelė šitame jo bažnyčiai. Hallelujah, Lord. Thank you for your healing power right now. Ašiu tau štau gydančiai jėga dabar. My goodness, power God's all over. Well, tell me what's going on now. Kas vyksta? Ar jau šiandien pasikeitimą? Ne jau šiandien. Dar ne jau šiandien. Uh, uh, still that don't feel. Dar ne jaučiu, sako. What, say it again? She doesn't feel so far. Here, move, her, move around a little bit. Galite pasijudinti taip. And walk a little bit. Trupučiai ką pavaikščiai, kai taip. Can you tell any difference? Ar yra kažkoks skirtumas? Ow. What did she Mis say? a bit stiff. Okay, what about her hips? Kaip dėl jūsų tų klubų? Klubų. Yeah, that's what I thought. Okay. Štai ir galvojau. Can I can I put my hand on your knee? Ar galiu uždėti kel rankas ant kelio? I will. Okay. Gerai. Father, I pray now. Tėvai šmeldžiu dabar. Lord, we got the hips, now we need the knees. Klubai išgydytimu dabar reikia kelių pasikeitimu. Jesus. Yes. Jesus. Yes. Lord, that she yes. could walk without pain in her knees. Kadinai vaikščio dabar be jokios kausmų. Jesus. Yes. A miracle, Lord. Stabuklas vieš. A restoration, Father. Atstatymas. Hallelujah. All pain gone. Visas skausmas išnykstų. We don't accept pain. Even though we're old, we don't accept pain. Net būdamės senimis, neprimame skausmų. Jesus' name. Jesu. Jesus' name. Jesu svarbu. Jesus' name. Jesu svarbu. Amen. All right. Go ahead. Walk a little bit. Pavašė gaitė tą būtį. Well, you look like you're doing better. I told you that it's going to Uh-huh. Oh, yeah. <laughs> Amen! Hallelujah! That's our God! That's our God! Anybody else? Ar dar kažkas? Anybody else? Ar dar kažkas? Oh, Pastor, you got a wonderful church. Pastor, you're the most beloved church. We love you. Mila meus. So I believe I'm done for right now. Gerai, tai ką mes, ką mes dabar darysime? Oh yes, mes aukosime. Gerai, va. Prašau, prašau, prašau. Turėsim dar paukojimus ir turėsim duo nuslaužymą. Tai norėjau dėl paukojimų pasidalinti to, kas atėjo mano širdį. Ar atsiminate tą istoriją su Ananijum ir Safira? Ir 
Да ви ви си історія. Vienas vyras vardo Nanija su savo žmonas Safira pardavė nuo savybę ir žmonai pritariant pasiliko dalį gautų pinigų. Kitą dalį atnešė ir pradėjo prie paštalų kojų. Petras paklausė, Ananijau, kodėl šetonas užvaldė tavo širdį, kad tu pamelavai šventąjai dvasiai pasilikdamas dalį už žemę gautų pinigų? Argi nebuvo taip, ką turėjai ir ką gavai padavęs? Argi nebuvo tavo žinioje? Tai kodėlgi taip sumanėjai savo širdį? Išgirdęs tuo žodžius, Ananijų skrito ant žemės ir mirė. Didelė baimė, garsas kažkoks, skambina jums. Didelė baimė apėmė visus tai girdėjusius, keli jaunoliai pakilo, suviniojo jį marškomis. Po kokių trijų valandų atėjo jo žmona, kuri nežinojo, kas buvo atsitikę. Petras paklausė, pasakyk man, ar už tiek pardavė sklypą, taip už tiek atsakė jie. Tada Petras jai tarė, kodėl susitarėte mėginti viešpaties dvasė, štai ties drimis skamba žingsniai tų, kurie palaidojo tavo vyrą. Jie ir tave iš nežbė matant, jį susmuko, jam po kojų ir mirė. Atėjo jaunoliai, rado ją negyvą, nunešė ir palaidojo šalia vyro. Didelė baimė apėmė visą bažnyčią ir visus, kurie apie tai išgirdo. Ir iš tikrųjų čia mes turime reikalų bažnyčioje su pačiu dievo. Tai nėra dainelės tik tais, tai nėra kažkoks žodis. Šitoje bažnyčioje yra pati šventoji dvasė, yra pats Dievas, kuris mato absoliučiai kiekvieną mūsų žingsnį, kiekvieną mūsų mintį. Jo žodis sako, kad be jo žinios net plaukas nenukrinta nuo mūsų galvos. Jis mato viską absoliučiai, ką mes darome. Jis mato asmeniškai mus ir žino asmeniškai visus mūsų kelius, mūsų gyvenimą ir mūsų širdį. Ir ta pati šventoji dvasia, kuri matė, kad Ananija su Safira pamelavo žmonėms, ta pati šventoji dvasia yra šitoje vietoje. Mūsų tarpė ir mumise. Amen. Ir kai galvojo apie paukojimus, man tokios mintys atėjo jau prieš kelias dienas apie tai, kad Dievo žodis sako, kad žmogus iš karto negimsta į Dievo karalystę saugusiu. Jisai gimsta kuo? Kūdikiu. Amen? Tu negimiai iš karto saugęs. Taip pat ir bažnyčioje, ir Dievo namuose, Dievo karalystėje yra visokio dvasinio amžio žmonių. Yra kūdikiai, yra jaunuoliai, yra tėvai. Amen? Ir kūdikiai. Jei srūpinasi, juos myli, juos globoja. Kai tu esi vaikas, tu niekada nepagalvoji, iš kur viskas ateina, taip? O jei, tu tau padarė valgyti tėvai, tu ten niekad negalvoji. Kiek ten jiems kainuoja, tu nesirūpini jokiais mokesčiais ir tau niekas nerūpi. Tu esi vaikas, amen? Ir net nieko nežinai, kas vyksta namuose, ir iš kur ateina, ir kas vyksta, visko rūpinasi tėvai. Bet kai tu augi, Tu pradedi rūpintis namais. Tėvai tau duoda atsakomybės kažkokias. Tu pradedi rūpintis. Ir finansai skite eina dirbti, kad išdirbtų. Ir kai bažnyčioje žmonės pradeda aukti, keičiasi jie. Ir aš matau, kad Dievas šiai dienai nori auginti mus. Ir tai kalba eina ne tik apie finansus. Kai tu įtikiai yra vienoks stovis, bet kai tu augi, kažkas tai keičiasi. Kažkas tai keičiasi tavo gyvenime. Ir jeigu stovis toks pats, jeigu tu toks pats, kaip tu įtikėjai, apar to, kad išsipūtė pažinimas, tai mes esam tada nei kūdikiai, kurie kažkokie turi, nei galumą. Nes Dievo tikslas tai yra augimas. O augimas atneša pokyčius ir mūsų veiksmuose, ir mūsų gyvenimuose. Ir vienas iš tų veiksmų, ką vieš pas man parodė, mes paimam atsakomybę. Mums tampa taip pat svarbu, kaip ir tėvui, jo darbas ir jo namai. Kūdikis jis niekada nesirūpina. Aš kai tik įtikėjau bažnyčioje, man ten buvo neįdomu, kas ten tuos indus suplauna, kas išplauna, kas ką nuneša. Aš apie tai negalvojau, aš tiesiog džiaugiausi. Dievo, Bet kai aš pradėjau aukti, 
dvasiškai, man pradėjo rūpėti Dievo darbas, man pradėjo rūpėti jo namai. Man pradėjo rūpėti ne vien tik mano ir man, bet jo. Ir tai yra bruožas, kad Dievas mūsų augina, mums pradeda rūpėti jo darbas, jo namai, jo žmonės. Tai, kas rūpi jam, pradeda rūpėti ir man. Ir visi žmonės, kurie tarnauja šioje bažnyčioje, jie iš jokių kitų tikslų nepradėjo tarnauti, kaip tik iš to, kad jiems pradėjo rūpėti Dievo norai, jo tikslai dėl žmonijos, dėl bažnyčios. Jie pradėjo kaip tėvas aukotis. Aukoti kažkas paliko namus, kažkas paliko, pavyzdžiui, kad vėrėlas galėtų atvažiuoti, jis paliko savo miestą, jis paliko savo vaikus. Jis nepaliko dėl kažko, iš ko jis gautų naudos, nes jis neima atlyginimo, bet jis paliko dėl to, kad Dievo širdis pradėjo valdyti jo širdį, jo norai pradėjo valdyti jo širdį. Ir šiandieną Dievas nori auginti mus. Kai mes nesame kūdikiai, kurie galvoja tik apie save ir apie savo duasinę gerovę, man gerai, bet kai mes pradedame rūpintis kitais, kai mes pradedame užtarti, kai mes pradedame aukoti tam, kad kažkas ateitų ir įsigelbėtų, kai mums rūpi tėjo namai, kai mes pradedame kažką daryti, prisimti atsakomybę, tarnauti, Tai rodo, kad mes iš tikrųjų jau augame. Kai mes rimtai žiūrime į Dievo dalykus, tai rodo, kad mes augame. Mes suprantame, kad mes turime reikalų su pačiu Dievu. Amen? Šiandien vaikų kambarį yra televizorius, tą televizorių mes savo atvežėm. Dar kažkas, nes tu pamatai kad tu esi pašauktas rūpintis ne tik savim, bet rūpintis tuo, kas rūpi ir pačiam Dievui. Amen. Ir Dievas pažadėjo, davė savo pažadą tokį. Pagerb kviež patį savo turtų ir pirmaisiais viso derliaus vaisiais ir tavo aruodai bus kupinė, spaustuoji perpildyti naujo vyno. Ir šiandieną aš žinau, aš kartą pasakiau, Dieve, kiek aš čia galiau kot, nes kartais aš atiduodu visą, ką aš turiu kažkam. Aš matau žmogų, poreikį, aš galiu atiduoti ir pati nieko neturėti. Ir aš sakau, gal aš geriau pasilikčiau savo, aš geriau pasilikčiau savo laiką, tą, kurį aš kažkam atiduodu, kažkam pasilikčiau pinigus, kuriuos aš atiduodu. Bet aš pamačiau vieną dalyką, kol pilsiu, tol jis pils man. Kai aš pasakysiu, kad gana, aš nebeturiu. Aš nebeturiu laiko kitiems žmonėm, aš nebeturiu laiko užtarimui, aš nebeturiu laiko tarnauti, reikia man rūpinti savim ir savo šeima. Užsidarys ir tai, kas ateina iš jo į mano gyvenimą. Bet kol pilsiu, asotėlis bus pilnas aliejaus. Kol dalinsiuosi su kitais, jis pasirūpins, kad ir man nieko netrūktų. Ir tai yra atgamtinis gyvenimas. Kai rūpinuosi tai, kas yra jo, jis rūpinasi tai, kas yra mano. Kai statau tai, kas yra jo, jis stato tai, kas yra mano. Ir šiandieną, mėlėji, aš esu liūdininkė to, kad viešpas yra geriausias aprūpintojas. Jis yra stebuklų dievas. Aš vakar buvau konferencijoje pastorių ir tarnautojų. Ir ten kalbėjo, kaip pastorius turi 2000 žmonių bažnyčiai, jie pradėjo kalbėti, aš gau, kos mus esi kiek darbo, kiek jie aukojasi. Pas juos sako, tokių sekmadieninių lankytojų iš visos bažnyčios yra tik tais keletas procentų, visi lastelėse, visi maldose pasišventimas. Aš sakau, dieve, kaip tai įmanoma, tai neįmanoma. Tu sekmadienyvos prisiprašai ateik, maldaujo ateik į susirinkimą dėl dievų, kad jis tave atstatytų, maldaujo ateik. Kaip tai bus? Ir Dievas sako, tai bus stebuklingų būdu, stebuklingų būdu tai bus. Tai neįmanoma pro tu suprasti, kaip jis uždėk žmonių širdis. Bet tai bus, kai mes tikim stebuklų Dievų, stebuklai vyksta. Ir nuo pat tada, kai mes atvažiavom į Marijampolę, aš mačiau jo stebuklus, po stebuklų, po stebuklų savo gyvenime. 
Ir ne todėl, kad mums parapiečiai saukojo pinigų. Ne, mums nemokėjo niekada niekas jokio atlyginimo. Nebent žmonės asmeniškai norėjo mus palaiminti. Mes negyveno, mes į bažnyčią nešėm savo, savo televizorių, savo maistą, savo daiktus, mes nešėm savo laiką. Mes nešėm į bažnyčią, bet jis atvėrė kelius, kaip pasirūpinti mumis ir buvo nuostabus te būklai. Kaip mums nupirko mama vėrė lobutą, kaip daug stebuklų vyko, daug. Kai nebuvo visai pinigų, aš sakau, ką daryti, ką daryti, eisiu ravėti bulvės kokias ar ką. Kaip? Ir skambutis draugai, iš vis net nedraugai, sako, mes norim remti jūsų tarnystę, prisidėti. Mes jų net nepažinojom per daugiausiai iš kito miesto. Bet kai tu rūpinasi jo darbų, jis rūpinasi tavimi. Kai tu rūpinasi jo tautą, jis rūpinasi tavimi. Kai tu rūpinasi jo žmonėmis, jis rūpinasi tavimi. Kai tu nepasilieki savo, bet sėji, pasilieki ir savo, bet sėji, užauga vaisius. Amen. Todėl, mėlėji, kada aukosim, žinok, jis mato, šventoji dvasė yra čia. Ta pati šventoji dvasė, kuri matė Ananijos ir Safyros širdį, ta pati šventoji dvasė mato. Jį mato tave, jį mato tavo veiksmus. Ir žinok, kad jeigu tu rūpinėsi jo darbų ir tau rūpi, kad jo namuose nieko netrūktų, jis pasirūpins tavo poreikiais. Jėzaus vardu. Ir dar liūdėjimus, Raimondo. Sveiki, prie to pačio apie paukojimus, kaip aš gal neaukoju tam, kad gauti iš Dievo. Apsa tiesiog davėjai, nu, duodė, duodė, aš tikiu to principu, kas yra Bibliai parašyta, kai duodė, tai ir gau, net gal. Bet to nebuvo tikslas, aš šiandien noriu pasigirti dėl savęs, o Noriu tiesiog paliūdyti, ką Dievas iš tikrųjų realiai jisai daro. Nėra, kad vien tik tais mes darom kažką darom, o mūsų gyvenime nevyksta. Tai toks, aš aš dirbau pas broli, pas broli, pas mūsų broli, pas bažnyčioką, kas galim sakyti, nu taip, pas broli. Dirbau pas broli, atvažiuoju kitas brolis. Į ten kalba, nėra pinigų, ten nuvažiuoti į kitą miestą, nėra kur. Ir man mintys, aš jau prieš tai norėjau pakuotos pinigų, nu, aš norėjau duoti. Ir taip, o tai tas kitas brolis važiavo į miestą kaip tik, pas kurį aš dirbau, į tarkį bankomatą. Jie davėjom kortelę, pas man ten buvo apie 50 eurų. Sakau, nuimk man 50 eurų, aš, nu, nesakiau kam. Nu, ir gerai, tai jis man nuimė, padavau tos 50 eurų. Ir po to jau... Tas kitas brolius, kuriam reikėjo kūrui, aš jam daviau, jis sako, o, kaip gerai, va, galėsiu nuvažiuoti ten, kur man reikia. Nu, ir jie išvažiavo, tai aš dar likau pas brolių ten dirbti, jau šiandienėdamas, jis man sako, o, va, kortelė jim banko. Ir po to taip durs uždarydamas sako, aš nenuimu pinigų, aš tave palaiminau. Suprantat, jis nenuimė mano pinigų, jis nežinojo mano tikslų. Jis jį paėmė mane palaiminu. Aš tik norėjau palaiminti kitą brolį, nu... O Dievas girdėjo mano mintys, tai pažiūrėkit, aš, nu, kažkokia tai nesusipratimas atrodo, tai kada aš palaiminsiu? Tai čia vienas dalykas, o dar kitas, tai Dievas dar daugiau padarė, tai čia tik pradė, nu, ta pasme. Ir aš, kai atėjau pas tą brolį dirbti, ten dirbu ir man mintys, nu, tu investuoki čia, investuok, sako, investuoki čia, taigi čia, Čia atsidaro Dievo darbas. Nu, aš gerai, aš pasakysiu apie knygyną. Dabar, nu, yra krikščioniškas knygynas, kai atsidaryščia. Svidokit, dar viena šveselė šitą mėstę. Ar daug krikščioniškų knygynų čia yra? Ar daug krikščioniškų vietų čia yra? Sako, investuok, ir man vintys yra, investuok. Ir aš savo darbą investuok, sakau, aš dirbsiu čia, bet daugiau pinigų neimsiu. Nu, tiesiog palaimėsiu šitą brolį. Ir aš dirbu, nuvažiavau dirbti vėl ten, aš tokį man davę dažyti namą. Aš ten skaičiavau, ten, nu, ten tie kvadratų, nu, galvo, čia dėl tų kainų, man sakė, tos fasados dažyti kainos, ten minimalės tokias, o, nu, pasiskaičiavau, nu, ten turėjau gauti apie 500 eurų. Bet gavosi taip, šeimininkas jau baigiau darbą, šeimininkas sako, nu, tai aš dabar noriu atsiskaityti su tavim. Aš, nu, faktiškai dirbau keturias dienas, jau gimtų nuo ryto lygį vakarą, bet aš dirbau ten savaitę, bet jeigu taip aštuonės valandas, tai keturias dienas. Aš ką jums galiu pasakyti, kad aš uždirbau per dieną po 220 eurų. 
Aš ketras dienas dirbau, jis dirbo 880 eurų. Mano žmona dirba visą mėnesį, nes dirba 500 eurų. Aš keturias dienas dirbau, aš dirbau beveik 900 eurų. Bet, tik, bet, su, bet supraskit, ką mes esmė. Aš širdį, iš tikrųjų, aš tikrųjų širdį pagalvoju, kad aš nenoriu imti pinigų už darbą. Pas brolį savo. Tiesiog aš noriu palaiminti. Man Dievas atsakė, pats šeimininkas sako, paskaičiuojam, va tiek už kvadratus, va tiek to dodu pinigų, pats pasiūlė tą kainą. Aš, aš galvoju, žymi mažiau pasakysiu. Žiūrėkit, ant kiek Dievas yra geras. Aš nieko nedariau, aš nieko, aš ne, niekam nedarau, nieko, nereikėjo man ištaukti net pinigų iš kišenės, jis man pats viską padarė. Tai tiesiog, vat, kai iš tikrųjų, kai aukoja, kai yra, kai, kai, kai daro, kai yra, tai nežino dešinė, tiek šventoj dvasia jūs paragino. Ne patys, nedarykit patys. Aš žinokit, žinot, kai būna iš emocijų, vat aš, aš po to galvo, kam aš paukoju, taigi man reikėjo donos nupirti, nu... Suprantat, darykit tai iš širdies, kas iš tikrųjų tai yra. Nebūtinai šiandien, apskritai, kai jūs gyvenate, galite paukoti ten pastoriam. Mes kaip kalbėjom, kad pastorį neturi algos. Jeigu po 20 eurų kiekvienas iš mūsų mėnesį duotų pastoriam, taigi čia nėra dili pinigai. Nu, aš sakiau, aš eisiu būtelių pririnksiu, priduosiu tos 20 eurų pririnksiu. Nu, aš taip jau kau, jau čia jau gal taip per aštrei, bet ta prasme. Ten yra dėžutė, kur galima pastoriam asmeniškai paukoti, tarnautėm, pastoriam. Čia yra mūsų paukojimai, mūsų bažnyčios paukojimai. Netgi dar toks vienas dalykas, gal čia ne vieta sakyti. Už šitą visą pastatą mes šiai dienai mokame tik už nuom 800 eurų. Pusę moku aš. Pusę moka bažnyčia. Ir kartais nesūrinkam tai pusėj. Kartais nesūrinkam paukojimus, pagalvokit. Aš vieną sumoku už pusę. Tai kaip aš tada nesuprantau? Bet čia netame, tai sako, aukokite, iš tikrųjų, aukokite. Nežinokite, Dievas atsako, realiai atsako. Ant manęs yra pavyzdys, realiai Dievas atsako, iš tikrųjų atsako. Tai nėra, kad ten tik parašyta, arba kiek aš, kaip išėdavau į bažnyčią, tam po mokslininkį kalbėt, dar tikėjimo žodžio laikais. Kokiu tik rašto vietoj ten nesako, kad tik žmonės išjūdint aukoti. Ko tik nesako? Žavu, nu, aš, ir, aš pats buvau iš tų. Žavu, nu, ką dar pasakys, kad sok įdomos, kad galėtų paukoti. Na, nu, ten 20 lytų ten. Bet vieną dieną, nu, aš išduosiu pastatą, vieną dieną, man šiantuo dvasia nužengė, aš paukoju 5 tūkstančių lytų. Ten reikėjo ganytojų, reikėti daryti tą knygyną, reikėjo tam, aš paukoju 5 tūkstančių Aš pats nežinau, ką aš dariau. Tiesiog ir tie pinigai atsiradus tebu klinga. Aš ne taip, kad aš ten jūs taupiau, taupiau iš konės, iš traukia ir iš papagalvės. Ne, man tiesiog atsirado tai penki tūkstančiai ir atsiimniau, ten reikia rinko paukojimus, buvo kalba apie paukojimus ganytojui. Tai spaustuvė buvo, tikėjimo žodžio spaustuvė, krikščioniškas spaustuvė. Ir aš paukoju tos pinigus. Ir visą gyvenimą man sekasi, iš tikrųjų, man sekasi. Nes aš jau būčiau senų seniausių numyrės ir mes nebūtų čia. Šlovė Dievo, tikrai, visą šlovė Dievo, aukokite, aukokite, iš tikrųjų aukokite, Jėzus vardu, ačiū visiems. Tai aš ne apie aukojimus, bet apie Kristus auką. Nustabu žodžiai šiandien iš tikrųjų. Turi žodį porą žodžių apie Dievo, Tėvo galestingumą visame tame ir iš tikrųjų viskame. Ja prieš kalbant apie jo galestingumą, aš kai važiavau praeitas atmarį namo, man visą kelią kalbėjo šventoj dvose apie tai. Ir supratau, kad iš tikrųjų, kai Dievas viską sukūrė, jis sukūrė tikrai labai gerai. Ir mūsų sukūrė visame tame šventumui ir tyrumui. Ir tam artimam santykiui su juo. Bet kaip jis mano Dievas yra teisingas Dievas, ar ne teisingas Dievas? Teisingas. Teisingas Dievas. Ir tame mūsų nuopolyje ir atkritime, kas tai be būtų, Kadangi Dievas yra teisingas, negali tai būti, kad mes neduosim apiskatos už tai. Kad aš galiu daryti, ką noriu. Žinai, toks yra angliškas pasakymas YOLO. 
taip pat tu gyvinai, tik tais vieną gyvenimą darai, ką nori, kaip nori, kur nori ir tu ne, ne, net sakysi už tai. Kiekvienas iš mūsų mes stosimės prieš Dievą tą, nors atgi mes aš tokių baisę dieną, teismo dieną. Ir duosim ataskaitą Dievų už kiekvieną savo žodį, kiekvieną savo darbą, už kiekvieną savo elgysį, pasirinkimus, kaip mes gyvenom, ką mes darėm. Ir toj teismo dienoj jau nebebus galimybės atsiversti Kristui, nebebus galimybės atgailauti. Ten bus sverima, iš karto sverima viskas. Ir tai, kad mes esame krikščionis ir tikime Jėzumi, kad jisai tėvo kyvus dėl mūsų išteisino, mes nesam kažkuo tai geresni už tuos, kurie netikė Jėzumi Kristumi. Tai Dievo gali stingumas, kad mes tikim jo iš viso. Bet kadangi jis yra teisingas Dievas, jo teisumas, jis ima, ima viršų ir jis negali išsižadėti to pats Ir aš suprato tokį dalyką, kad su tokiu klausimu, galbūt ritoriniu, iš ko jisai mus išteisino. Žinai, taip galima sakyti iš nuodėmėjas, bet iš tikrųjų išteisino iš paties savo teismo. Nes mes visi stosimės prie šį. Jis išteisino mus iš savo rūstybės, kuri kreisant kiekvieno neklusnaus kiekvieno neklusnumo vaiko. Jis išteisino į, į mūsų išgelbimui tą dieną, kai visi stosimės prie šį. Ir bus to į teismo dieną. Mažai krikščionių apie tai kalba ir nors Jėzus apie tai kalbėjo daug. Kažkaip aš mažyvau ir įtau, kad yra labai svarbi žinia. Tai vat, kas yra tas Dievo galestingumas? Aš savo, savo, savo išsirašiau. Yra tai, kai kažkas turi teisėtą teisę ir galia nubausti ir pasmerkti, bet iš gailišio yra atleista. Arba kitaip sakant, kas yra galestingumas, kai žmogus kažkokią kaltę iš gailišio Kažkokia žmogaus kaltė iš gališio yra dovanota, nors žmogus nebuvo ir nėra to vertas. Tai nors mes visi iš tikrųjų nusižengė prieš tėvą jo teisumui, kad mes stotumės prieš šį ir būtume išteisinti, mes nesam to verti. Bet Dievas ant tiek mus myli, kad iš savo meilės parodė pasigailėdamas mūsų, parodė galestingumą, atiduodamas save, kad išteisinti mus savo teismo dieną. Išgelbimu tam, kad mes net būtume atskirti nuo jo, bet būtume priimti į jo amžinąją karalystę. Tai va šį žinę mane sukritė ir kai aš apie ją mašiau ir mašiau visą savaitę, mane vis kuo toliau to labiau ūkdė dėkingumą to, ką Jėzus atliko. Vėliau pradėjau suprasti, kad iš tikrųjų visi tie, kurie turi kažkokią tai dalį dieve, čia žemėje, tie, kad iš viso mes turim bažnyčią, tai yra dievo galistingumas. Kad žmogus gali būti pastorium ir bendradarbiauti su dievu, tai yra dievo galistingumas pastoriui. Kad mes galim rinkti šią, tai yra dievo galistingumas mums, nes jis pasigalėjo mūsų, atėjo mūsų atpirkimui. Su vienim, tai yra jo galistingumas, kad misionierius gali važinėti iš vieną kitą vietą ir reprezentuoti tėvą, tai yra dievo galistingumas jams. Tai va šis dievo galistingumas, te pasilieka su mumis mūsų mąstyme, mūsų širdise, ateinant prie šito švento stalo, priimti iš tikrųjų tėvo, dievo tėvų galistingumą, Prie sūnų Jėzų Kristų. Dėkoji, Tėvė. 
Žiūrėjus su gale stengumą, kad pasigailėjot mūsų, nes pamilot. Ateikit, Jėzau, jūs jau čia meldžių per tai, 